லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் மூணு மாதங்களாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சித்த மருத்துவர் வந்து இந்த வாழைப்பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது மோரிஸ் பழத்தை சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பதிவு போட்டிருந்தாரு அது வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக் மற்றும் இலை பல இணையதளங்கள்லாம் நிறையா பரவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு அதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தப்ப அது கண்டிப்பாக உண்மையே இல்லை பொருள் அப்படின்னு தெரிய வந்தது அதுக்காக ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம பக்கத்தில் மோனோல் பக்கத்தில் ஒரு மீம் போட்டிருந்தோம் அந்த மீம்லேயும் நிறைய கான்ட்ரவர்சி மொதல் டைம் லேன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு நிறையா வந்தது அது எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக நாங்கள் எதிர்கொண்டோன்னு தான் நினைக்கிறேன் யார் மனசையும் புண்படுத்தாமல் எந்த கெட்ட வார்த்தைகள் பிரயோகம் பயன்படுத்தாமல் நல்ல முறையில் அதை ஹேண்டில் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன் அந்த பொருளுக்கு உண்டான பதில்களை தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் முதல்ல அவர் வந்து என்னென்ன அப்படி சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் முதல்ல அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா வாழையடி வாழை வந்து இந்த மோரிஸ் பழத்துக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ கல்ச்சர் வந்து வேறு எந்த குப்பனும் சுப்பனும் செய்ய முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு இது இருக்காங்க அவங்க மட்டும் தான் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுக்கடுத்து மான்சான்டோ ரிலையன்ஸ் போன்றவங்க தான் வந்துட்டு இந்த மோரிஸ்க்கு வந்து பேட்டன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அதுக்கடுத்து கரப்பாம்பூச்சி ஜீனை வந்துட்டு இந்த மோரிஸ் பழத்தில் பூத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தாரு இதை பற்றி மேலும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முழுசாக வீடியோ பாருங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்களே என்னென்னு முடிவு பண்ணிட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் என்னென்னு நாங்கள் சொல்ல வந்தது வந்து கேள்வி பதிலாக சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு கேள்வி பதில் ரெடி பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளும் நிறைய கேள்விகள் இதில் இருக்குது கேபண்டிஸ் வந்து வாழைக்கட்டையில் வளருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க அவரும் அது சொல்லியிருந்தாரு வாழைக்கட்டையில் வளராது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு கண்டிப்பாக கேபண்டிஸ் வந்து வாழைக்கட்டையில் வளரும் நிறையா விவசாயிகள்கிட்ட வந்து கேட்டு நாங்கள் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் தேனி பக்கத்தில் குறிப்பாக வந்துட்டு இன்னும் அந்த மோரிஸ் பழத்தை வந்துட்டு வாழைக்கட்டையில் தான் வெளியே வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க வேறு யாராவது தேனி பக்கத்தில் இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து வாழையடி வாழை வந்து ஏன் இதுக்கு பொருந்தாது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க முன்னாடி சொன்ன கேள்விக்கான பதிலாக தான் எதுவும் கண்டிப்பாக அது வாழையடி வாழையாக வரும் நாம் யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வர கேள்விகளில் பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த தோலை வந்துட்டு ஆடு மாடு சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது ரொம்ப கேட்கவே ரொம்ப வினோதமாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆடு மாடு யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த தோலை போட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக சாப்பிடும் கண்டிப்பாக ஆடு மாடு சாப்பிடாமலாம் போகாது அதுக்கடுத்து திசு கல்ச்சர்னால் என்ன அப்படின்னு நிறையா பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க வீ அவரும் அதே மாதிரியே சொல்லியிருந்தாரு திசு கல்ச்சர் வந்துட்டு வீட்டில் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு திசு கல்ச்சர் கண்டிப்பாக வீட்லேயும் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஒரு என்ன பயிற்சி தேவை அவ்வளோதான் மற்றபடி திசு கல்ச்சர் வந்து குப்பனும் சுப்பனும் யாரும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்ததெல்லாம் கண்டிப்பாக அதுவுமே ஏற்றுக்க முடியாது ஒன்று இந்த திசு கல்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த திசு வந்துட்டு அந்த செடியிலேருந்து எடுத்து அதை வந்துட்டு குரோத் மீடியமில் போட்டு அந்த செடியை வந்து முழுசாக வளர வைப்பாங்க இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த திசு வந்துட்டு கண்டாமினேட் அதாவது மற்ற கிருமிகள் வந்து சேதப்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக லேமினார் ஏர்ஃப்ளோ சேம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உபகரணம் இருக்குது அந்த கண்டிஷனில் வச்சு பண்ணிங்கன்னா மற்ற கிருமிகள் வந்து அந்த திசுவை சேதப்படுத்தாமல் இருக்கும் அதனால் அது யார் வேணாலும் செய்யலாம் அந்த உபகரணம் மட்டும்தான் தேவையோ இல்லையோ மற்றபடி எதுவும் இல்லை அந்த உபகரணமும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் வரல நம்ம இந்தியாலேயே கிடைக்குது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வந்துட்டு இந்தியாவில் என்னென்ன ஜிஎம் பயிர்கள் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க தற்போது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎம் பயிர்கள் வந்துட்டு பியூட்டி காட்டன் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு பயன்பாட்டில் இருக்குது பியூட்டி பிரிஞ்சால் இருந்தது நிறைய எதிர்ப்புகளுக்கு அப்புறம் அதை நிப்பாட்டிட்டாங்க இப்போ தற்போது பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் வந்துட்டு கடுகு அதாவது மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட கடுகை வந்துட்டு அது சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளும் போயிட்டுருக்கு அடுத்து மோரிஸ் வந்த வரலாறு திருப்பிப்பார் திருப்பிப்பாருன்னு நிறையா பேர் சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க அவர் ம அவரும் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறது மோரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோரிஸ் ரொபஸ்டா கேவண்டிஸ் இப்படி நிறையா சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்துட்டு அதனுடைய பேர் தான் வேறுபாடிய ஒழிய எல்லாமே வந்துட்டு ஒரே ரெண்டு ஸ்பீசிஸில் இருந்து மட்டும்தான் வந்தது அந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசா அக்யூமினேட்டா மியூசா பல்போசா இதை ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணி வர்றப்ப கேவண்டிஸ்ன்னு ஒன்று அதாவது மியூசா பேரடிசிக்கான்னு ஒன்று வருது அந்த
விவசாயிகளுக்கு லாபகரமானதா மோரிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நிச்சயமா வந்துட்டு அதை நாங்கள் சொல்ல முடியாது ஏன்னா விவசாயிகள் வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னு நிறைய தெரியுது அப்படி உண்மையா லாபகரமானது என்னன்னா வாழை விவசாயிகள் இத்தனை இத்தனை பேர் ஏன் வந்துட்டு மேற்கொண்டும் போராட்டங்கள்ல பங்கேற்கணும் ஆஹ் இந்த இதுக்கு எதனா இது வந்து ஒரு சில இதுல லாபகரமானது அது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து குட்டரகம் அப்படிங்கறதுனால வாழை மரத்தோட உயரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் ஆஹ் புயல் காத்து இந்த மாதிரி இயற்கை பேரிடர்கள் ஏற்படுறப்ப இந்த குட்டரகங்கள் வந்துட்டு மத்த நாட்டுரகங்களை கம்பேர் பண்றப்ப இது கொஞ்சம் தாக்கு பிடிச்சு இருக்கும் மரங்கள் சாயாது அதனால அதை மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் இது லாபகரமானதா இல்லையான்னு வந்து எங்களால கண்டிப்பா நிச்சயமா சொல்ல முடியாது அடுத்து வந்து மோரிஸ் பழமும் நாட்டுப்பழம் இதுல இருந்துல எது சிறந்தது அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நிச்சயமா நாட்டுப்பழம் தான் சிறந்ததுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு சுற்றுச்சூழலையாளர் அதனால நாட்டுப்பழம் தான் சிறந்ததுன்னு சொல்லுவேன் இந்த மோரிஸ் பழத்தினால பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அந்த மோரிஸ டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கனால மத்த நாட்டுப்பழங்கள் இனங்கள் வந்து அழியறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இதன் மூலியமா நம்மளோட தாவர வளங்களையும் நம்ம இழக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நிச்சயமா வந்து நாட்டு பழங்கள் சிறந்ததுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா மோரிஸ் மட்டும்தான் திசு வளர்ப்புல உற்பத்தி செய்யறாங்களா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பா இல்லவே இல்லை மோரிஸ் பழங்களும் பண்றாங்க இன்னும் நிறைய வாழை பழங்கள் வந்துட்டு முடிஞ்சு எல்லாருமே திசு கல்ச்சர் தான் பண்றாங்க இந்த திசு கல்ச்சர்ல என்ன ஒரு பயன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வைரஸ் இல்லாம இருக்கும் இந்த வைரஸ் குறிப்பா இந்த இது திசு கல்ச்சர் எதனால ரொம்ப உருவாச்சு இந்த கேமண்டிஸ் எதனால கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கறத வரலாறையும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி காலங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் மைக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டி தான் அந்த வாழை பழத்தை தான் எல்லாரும் உலக அளவுல ரொம்ப பரவலா பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இந்த கிராஸ் மைக்கல் பாத்தீங்கன்னா பனாமில்ட் அதாவது வாழை அலுகள் நோய்க்கு ரொம்ப அதிகமா சேதம் ஆயிட்டு இருந்தது நிறைய வந்துட்டு அழிஞ்சு போயிருச்சு உலக அளவுல அத சரி செய்யறதுக்காக தான் இந்த கேவண்டிஸ் மோரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வந்தாங்க ஆஹ் அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த வைரஸ் வராம இருக்கிறதுக்கும் இன்னும் பல பாக்டீரியாக்கள் அந்த நோய்கள் எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக தான் திசு வளர்ப்பை கொண்டு வராங்க இந்த திசு வளர்ப்பு மூலியமா நம்ம சிறந்த திசுவை வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அதுல வந்துட்டு வைரஸ் இல்லாம இருக்கும் பாக்டீரியா இல்லாம இருக்கும் மத்தபடி திசு கல்ச்சர் வந்துட்டு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிர் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது மரபணு மாற்றங்கிறது என்னன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு வேற ஒரு உயிரினத்துல இருந்தோ இல்ல வேற ஒரு செடியில இருந்தோ ஆஹ் இருக்கிற ஒரு ஜீன் எடுத்து இந்த செடியிலயோ இந்த உயிரினத்திலயோ கொண்டு வரதுதான் மரபணு மாற்றம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்ன கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா மோரிஸ் கேவண்டிஸ் ரொபஸ்டா இந்த மஞ்ச பழம் இது எல்லாமே ஒண்ணா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க கண்டிப்பா நிச்சயமா இது எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஆஹ் இதுல எதுவும் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இது எல்லாமே வந்துட்டு மியூசா பேரடிசிகா அப்படிங்கிற ஒரு ஆஹ் வெரைட்டில இருந்து தான் வந்தது ஆஹ் இதனுடைய ஹைபிரிட்ஸ் தான் வந்துட்டு நிறைய இருக்குது அது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு எட்டு நிறைய இருக்கு அதுக்கான பேரும் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஊர்லயும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு ஆஹ் அதனாலதான் இத்தனை குழப்பங்களும் நமக்கு வருது அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் ஏன் விதையில முளைக்கிறது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஆஹ் வாழைப்பழங்கள் பாத்தீங்கன்னா வைல்டு வெரைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது காட்டு பழங்கள் காட்டு பழங்கள்ல விதைகள் ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அது மக்கள் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கிறது இல்லை விரும்புறது இல்லை அப்படிங்கறதுனாலதான் இந்த கேவண்டிஸுங்க அப்படிங்கிற ஒரு வெரைட்டியே கொண்டு வந்தாங்க இந்த காட்டு வகைகள்னு பாத்தீங்கன்னா மியூசா அக்யூமினேட்டாவும் மியூசா பல்போஸாவும் இது ரெண்டும் கிராஸ் பண்ணி வரப்ப இதனோட விதைகள் வந்துட்டு மல்ட்டுத்தன்மையா இருக்கு ஸ்டெரைலா இருக்கு அதனோட விதைகளும் ரொம்ப சிறியதா இருந்தது ஆஹ் இதை வந்து ட்ரிபிள் ஏ கல்டிவார் அப்படிம்பாங்க ஏ ஏ ஏ இதனோட ஜீனோடைப் ஏ ஏ ஏன்னு வரும் இதுதான் கடைசி கேள்வி ஆஹ் இந்த மோரிஸ் பழம் வந்துட்டு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்டதா அப்படின்னா கண்டிப்பா நிச்சயமா இல்லவே இல்லை நாங்க அதை மட்டும்தான் வந்துட்டு தெரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த மீமை போட்டோம் நீங்க யாருமே அதை முழுசா படிஞ்சுக்காம படிச்சு படிக்காம நாங்க வந்து கார்பரேட்டுக்கு இது பண்றோம் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிக்கு வந்துட்டு சப்போர்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நிறைய சொன்னீங்க எந்த இடத்துலயும் நாங்க நாட்டு பழங்களை வந்துட்டு குறைவா சொல்லவே கிடையாது நாட்டு பயன்களை பண பயன்படுத்தாதீங்கன்னு நாங்க சொல்ல கிடையாது ஆஹ் அதனால எங்களோட இதை வந்து நீங்க நல்லா முழுசா புரிஞ்சுக்கணும் எதை போட்டாலும் நீங்க அதை முழுசா படிங்க உங்களுக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கான உரிமையும் நிறைய இருக்கு அதனால லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் உங்களோட கேள்விகளுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில் வச்சுக்கிட்டே வரும் ஆஹ்
இனிமேலும் யாராவது கட்ட வார்த்தையை பயன்படுத்த நாங்கள் எங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பிளாக் செய்யப்படுவீங்க அப்படி ஒரு ஃபாலோவர் எங்களுக்கு தேவையே இல்லை அதே மாதிரி இது வரைக்கும் லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாக ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சரில் இந்த ஒன்றரை லட்சம் பேர் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் என்ன வேணாலும் செஞ்சுருக்க முடியும் எவ்வளோ வேணாலும் இவங்கள்ட்ட காட்டி இவ்வளோ பண்ணணும்னு வாங்கியிருக்க முடியும் நாங்கள் அதுக்கெல்லாம் எதுவும் விரும்பவே இல்லை இந்த லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் மூலியமாக இது வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு பைசா சம்பாரிச்சதே கிடையாது முழுக்க முழுக்க இது வந்து ஒரு சேவையாக தான் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நீங்கள் இப்படிலாம் சொல்கிற கார்ப்பரேட் கைகூலி அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப விரக்தியாக இருக்குது இனிமேல் நாங்களும் எங்களுக்கும் தேவைகள் இருக்க தானே செய்யுது நாங்களும் எங்களோட தேவைகளை பூர்த்தி பூர்த்தி பண்ண நாங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் தான் இருக்கும் இது வந்து உங்களோட நீங்கள் காட்டினதோட எதிர்வினையாக தான் நாங்கள் இந்த இதை பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி பொருளிகளை வந்துட்டு எதுவும் கே இது பண்ணாமல் உறுதிப்படுத்தாமல் ஃபார்வேர்ட் செய்யாதீங்க யாராவது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக உறுதி செஞ்சுட்டு இதை ஃபார்வேர்டு செய்யுங்க அதுதான் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது ஒரு உண்மையை உண்மைன்னு சொல்லணும் ஒரு பைய பொய்யின்னு சொல்லணும் ஆனால் ஒரு பொய்யை வந்துட்டு உண்மையாக்குறது வந்து எப்படிங்கிறது என்னால் ஏற்றுக்கவே முடில அது கண்டிப்பாக ஒரு நிச்சயமாக ஒரு அறம்னே சொல்ல முடியாது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பொருளைகளை வந்து தவிர்க்கணும் யார்ட்டையாவது தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட கேளுங்க தெரிலங்கிற பட்சத்தில் எங்களுக்கோ இல்லை மற்ற பக்கங்கள் நிறையா இருக்குது அவங்களுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு சொல்லலாம் யூடர்ன் பக்கம் கூட இருக்குது அவங்களுக்கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி இதை வந்து நீங்கள் அனுப்பிவிட்டு இது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட உறுதிப்படுத்த சொல்லி கேட்கலாம் அடுத்து என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் நம்மளோட அந்த மீம் போஸ்ட்டை வந்துட்டு அவரோட மௌனூல் பக்கத்தில் ஷேர் பண்ணியிருந்தார் ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம குழு அட்மின்கள் போய் அங்கே ஆதாரங்கள் கேட்டவனையும் அந்த போஸ்ட்டே டெலிட் பண்ணிட்டு போயிட்டார் இதுலேயே அவரோட நிலைப்பாடு என்ன நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா திருச்சியில் இருக்கிற மத்திய வாழை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஜிஎம்ஓ கிராப்பை வந்துட்டு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட பயிரை வந்துட்டு அவங்களோட இதுலேயே வந்துட்டு விளைவிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப பெருமையாக போட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கான ஆதாரத்தை போய் கேட்டதுக்கு தான் அந்த போஸ்ட்டே டெலிட் பண்ணிட்டு போயிட்டார் நீங்கள் இதுலே தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அந்த இதில் வந்துட்டு உண்மையை வச்சு பேசியிருப்பாரு அந்த வீடியோவில் வாழை வீடியோவில் உண்மையை வச்சு பேசியிருப்பாருன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேற்கொண்டு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில் சொல்கிறோம் பதில் சொல்லலைங்கிற பட்சத்தை கொஞ்சம் காத்துடுங்க ஏன்னா எங்களுக்கும் பல வேலைகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வேலையாக தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்க முடியும் இதுதான் எங்களோட முழு வேலை கிடையாது இதுலேருந்து எந்த ஒரு லாபமும் ஈட்டுற கிடையாது இதுலேருந்து எந்த சம்பளமும் எங்களுக்கு வர்றது கிடையாது அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இத்தோட இந்த ஜிஎம் அப்படி பனானா வந்து ஜிஎம் அப்படிங்கிறத வந்து இத்தோட நிப்பாட்டிக்குவோம் அந்த போஸ்ட் மறுபடியும் வந்துச்சுன்னா அதை ஷேர் பண்ணுறது முதல்ல நிப்பாட்டுங்க நாட்டு பழங்களை வந்துட்டு நாங்கள் எப்பயும் ஆதரிச்சுட்டு தான் இருக்கிறோம் அதை தான் அதை குறிப்பாக சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே போட்டது அதனால் நாட்டு பழங்களை நாங்கள் வந்து என்றைக்கும் எதிர்க்கவும் கிடையாது என்றைக்கும் அதை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டாம்னு சொல்லவும் கிடையாது நன்றி